병이 또 다른 병을 낳는다. 이 말에 가장 잘 어울리는 병이 있습니다. 바로 고지혈증. 고지혈증은 증상도 없고요. 치료도 쉽지 않고 관리도 어려울 뿐 아니라 조용히 심근경색, 뇌졸중 같은 치명적인 병을 유발합니다. 저에게 고지혈증 있을 때 무슨 약 먹어야 돼요? 무슨 영양제 먹어야 돼요? 이렇게 많이 물어보시는데요. 고지혈증은 먹어서 낫는 병이 아니라 안 먹어서 낫는 병입니다. 먹는 것이고 나를 만든다. 안녕하세요. 리틀락스입니다. 이 고지혈증은 사실 가족력이 매우 중요합니다. 유전적 소인에 따라 굉장히 큰 영향을 받죠. 그리고 이 유전자를 얼마나 잘 끄고 키느냐는 역시 먹는 음식과 밀접하게 관련되어 있습니다. 오늘은 콜레스테롤 수치를 높이고 염증을 유발하고 혈관 건강에 매우 안 좋은 음식들을 말씀드릴 건데요. 중성지방이나 콜레스테롤 수치, 공복혈당, 혈압이 있다면 더더욱 집중해서 들어주시길 바랍니다. 고지혈증의 나쁜 첫 번째 음식, 커피입니다. 아, 커피, 뭐 건강 이야기만 하면 커피를 잡고 물어 뜯습니다. 아, 조금 미안할 따름인데요. 커피가 혈중 콜레스테롤을 높이는 강력한 증거가 있습니다. 우선 커피에는 카페인이 들어있어 교감신경을 항진시키고 심박동수를 늘려주고 혈관을 축축하는 작용을 합니다. 그리고 이 폴리페놀이 있어서 분명히 긍정적인 부분도 있습니다. 문제는요. 여러분이 좋아하는 이 에소프레스 쫙 하고 뽑을 때 이때 생기는 이 크레마, 크레마가 문제인 겁니다. 사실 정확히 말하자면 커피 종자를 고온고압으로 추출할 때 나오는 이 커피의 기름 성분입니다. 이 안에는 카페스톨이라는 성분이 있는데요. 미국 벨러이과 대학의 연구팀은 인간이 섭취하는 식품 중에 가장 강력하게 이 콜레스테롤을 올리는 성분이다 라고 하였습니다. 실제로 또 다른 연구를 보면 카페스톨은 마시면 마실수록 콜레스테롤과 중성지방 수치를 올렸다는 라 결과가 있었죠. 콜레스테롤이 높은데 커피를 너무나 좋아하는 여러분 혹시 지금 좌절하고 실망하고 계신가요? 혹시 저 욕하고 계신가요? 하지만 제가 방법을 알려드리도록 하겠습니다. 바로 종이 피터를 이용해서 드립 커피를 마시면요. 이 카페스톨이 대부분 없어진다라고 합니다. 그러니까 천천히 내리는 드립 커피를 이용해 보시고요. 어쩔 수 없이 나는 밖에서 좀 사먹어야 된다라고 하시면 되도록 이 크레마 걷어내고 드십시오. 고지혈증의 나쁜 두 번째 음식 바로 빵입니다. 그 중에서 버터나 쇼트닝을 많이 사용한 이런 빵들 이런 빵들은 포화지방과 콜레스테롤이 많은 편입니다. 아, 보기만 해도 좀 혈관을 꽝 이렇게 막을 것 같고 좀 그렇지 않은가요? 밀가루에 기름에 튀기고 쇼트닝에 아, 콜레스테롤을 올리는 다양한 요인을 가지고 있습니다. 만약 여기에 이 크레마가 듬뿍 들어간 커피와 함께 먹는다. 아주 찰떡궁합이겠죠. 맛으로요? 아, 너너. 콜레스테롤을 높이는 찰떡궁합. 아 물론 건강하다면 저 굳이 먹는 거 말리지 않습니다. 마음껏 드십시오. 하지만 내가 위험인자를 가지고 있고 질환을 앓고 있다면 이런 빵들, 이런 크레마들 되도록 피하시는 게 좋다는 라 겁니다. 고지혈증의 나쁜 음식 세 번째 바로 튀김류입니다. 치킨, 감자튀김, 군만두 종류가 참 많죠. 아무리 좋은 기름이라도 열을 가해서 요리를 하게 되면요. 트랜스 지방이 생길 수밖에 없습니다. 트레스 지방으로 조리되는 요리들은 체내 산화적 스트레스를 주면서 몸의 염증을 증가시키게 됩니다. 이뿐 아니라 요 세포나 DNA 손상을 유발하기도 하죠. 이곳저곳 염증과 손상이 많아지게 되면 그 상처난 부위에 반창고 같은 역할을 하게 되는 콜레스테롤이 더더욱 더 많이 올라가게 됩니다. 그래서 기름진 음식이나 기름에 튀긴 음식류를 많이 먹게 되면 요 고지혈증을 유발할 수 있는 위험인자가 되는 겁니다. 이게 수년, 수십 년에 걸쳐서 말이죠. 고지혈증의 나쁜 음식 네 번째, 바로 고기의 비계류입니다. 고기의 비계를 비롯해서 고지방식은 이 콜레스테롤을 높일 수 있습니다. 삼겹살 구울 때 나온 이 기름들 이 싱크대에 바로 넣어버리면 어떻게 됩니까? 바로 하수구가 꽝 막히게 됩니다. 이런 것처럼 요이 포화지방, 콜레스테롤에 좋지 않습니다. 저탄고지 다이어트가 사실 한참 유행했었는데요. 탄수화물을 제한하고요. 지방을 먹어주면 살이 빠지는 게 분명히 맞습니다. 하지만 문제는 이 고지방식 섭취를 오래 하게 되면 대부분 콜레스테롤 수치를 높인다는 라 겁니다. 그래서 다시 한번 말씀드리지만 건강하고 자신 있다. 그러면 뭐든 편하게 드십시오. 하지만 이미 고지혈증이 있거나 그런 것 때문에 걱정인 분들 
나는 야간 먹고 무조건 좀 뭔가를 바꿔서 개선하고 싶다라고 하는 분들 철저하게 바꾸셔야 됩니다. 그냥 주의하고 그냥 조금 먹고 이런 걸로 개선될 수 없다는 라 이야기입니다. 육류를 드실 때도 돼지고기도 지방을 좀 제거해서 수육처럼 드시고요. 소고기는 마블링이 적은 부위를 드시는 게 좋다라는 이야기입니다. 고지혈증의 나쁜 다섯 번째 음식, 달콤한 음식입니다. 보통 기름진 음식을 먹으면 고지혈증이 생기고 달콤한 음식을 먹으면 당뇨병이 생긴다. 이렇게 알고 계시죠? 그런데 달콤한 음식은 당뇨병도 유발이 되지만 고지혈증에도 아주 안 좋습니다. 달콤한 음식들을 많이 먹게 되면요. 인슐린을 지속적으로 분비시켜 인슐린 저항성을 유발시킬 수 있고요. 남는 당들은 당연히 다 지방으로 저장되게 됩니다. 이렇게 되면 비만 세포는 늘어나고 염증성 소인 신호들은 증가되겠죠. 그럼 우리 몸은 요 어떤 신호를 보낼까요? 염증을 치료해야 되니까 콜레스테롤 넣어 빨리 많이 만들어 이런 신호를 보내게 됩니다. 그게 차고 넘치는지도 모르면서 말이죠. 결국 몸의 만성염증을 유발하지 않게 관리하는 게 콜레스테롤을 낮추는 중요한 방법이다 라고 합니다. 실제로 우리가 고지혈증이 있을 때 먹게 되는 스타틴 약물들을 보면요. 당연히 이 콜레스테롤 합성을 억제하기도 하지만 부가적으로 염증 수치를 감소시켜준다라고도 합니다. 이러한 역할들이 복합적으로 되면서 심혈관계 질환 예방에 도움이 된다라는 거죠. 그래서 콜레스테롤을 낮추기 위해 무엇보다 염증성 원인을 낮춰야 하고 그로 인해 달달구리한 음식들 줄이라는 겁니다. 자 이렇게까지 얘기하시면 많은 분들이 또 말씀하십니다. 먹을 게 없다. 뭘 먹고 사냐. 물만 먹고 사냐. 하지만 우리 집은 요 찾아보면 먹을 게 너무 많습니다. 그리고 같은 음식이라도 어떻게 조리해서 먹느냐에 따라 얼마든지 달라질 수 있는 겁니다. 건강을 위해서 그동안 해왔던 편한 식습관에 벗어나는 것또 불편한 것과 타협할 줄 아는 노력 이것이 건강을 자지우지합니다. 노력해보시고 찾아보십시오. 세상에 먹을 거 너무나 많습니다. 상담 원하시면 이틀약사 네이버 블로그 이용해 주시고요. 인스타그램도 꼭 놀러와 주십시오. 못 고치는 병은 없습니다. 못 고치는 습관만 있을 뿐입니다. 구독, 좋아요, 댓글, 알림까지 잊지 마십시오. 지금까지 리틀약사였습니다. 구독을 원하신다면 있죠. 더 많은 영상들을 보고 싶다면 있죠.